dear students welcome to the class of fluid mechanics the topic that is handling here is common to both third semester civil and mechanical engineering and with this topic the first module of s3 civil engineering will be completed the topics are hydrostatic force on curved surface and some problems related to the topic last class le hydrostatic force on vertical surface horizontal surface and inclined surface submerged in liquids discuss edathana ini endana hydrostatic force on curved surface submerged in liquid consider a curved surface ab submerged in a static fluid then da is the area of small strip at a depth h from water surface ivada endana or curved surface ab കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്താണ് ഒരു വാട്ടർ കോളം ഉണ്ട് പിന്നെന്താ സർഫസിൽ നിന്ന് എച്ച് ഡെപ്തിൽ എന്താണ് ഒരു എലമെൻ്റൽ ഏരിയ ഡി എ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഡി എക്ക് നോർമൽ ഡയറക്ഷൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രഷർ ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും നോർമൽ ടു ദി സർഫസ് ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക മീൻസ് ഇവിടെയാണ് സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നോർമലി ഇനി ഇവിടെയാണ് സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ ഇവിടെ ഡി എ ഇതാണ് അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഡി എഫ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രഷർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓൺ ഏരിയ ഡി എ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക പ്രഷർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ് അതങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഹൈറ്റ് അറിയാമല്ലേ ഹൈറ്റ് എച്ച് ആണെങ്കിൽ പ്രഷർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്തായിരിക്കും പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ജി എച്ച് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ലോ ആണ് പ്രഷർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക പ്രഷർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻറ്റു ഏരിയ ചെയ്ത എന്തായി അതിലില്ലേ പ്രഷർ ഫോഴ്സായി അത് ഡി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു ഏരിയ അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്താ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡി എ ആണ് ഡി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ജി എച്ച് ഇൻറ്റു ഡി എ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണെന്ത് ആ എലമെൻ്റൽ ഏരിയയിലെ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏരിയക്ക് നോർമലായിട്ട് ഇനി ഹെൻസ് ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ഓൺ കറുവിഡ് സർഫസ് ഷുഡ് ബി ലാസ്റ്റത്തെ കേസിലൊക്കെ മുമ്പ് പറഞ്ഞ മൂന്ന് കേസിൽ എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്ന എന്താണ് ഒരു എലമെൻ്റെ എലമെൻ്റൽ ഏരിയയിലെ ഇത് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പിന്നെന്താ എൻ്റെയർ ഏരിയക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇവിടെ ഒന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ നോക്കാം അങ്ങനെ ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഓൺ ദി കറുവിഡ് സർഫസ് ഷുഡ് ബി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ റോ ജി എച്ച് ഡി എ പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താണത് but here the direction of force on small areas are not in same direction adayade idu area ipum ivide njan or area consider cheyittund adu endana idana force inde direction ini ivide ana area consider cheyyanengilo force inde direction maari ini thaaya anengilo adutha adinde direction maari means aa area ku normal aayittana force act cheynadu aa a enna b lotu varuna samayath endana aa force inde direction elemental area ku perpendicular aayittu edukana ore force inde direction undayirikum ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുന്നത് മീൻസ് പോയിൻ്റ് ടു പോയിൻ്റ് എന്താണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ് പോസിബിൾ അല്ല കറുവിഡ് സർഫസ് ആയതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്താണ് ഇവിടെ പോസിബിൾ അല്ല കാരണം എന്താ പറഞ്ഞത് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും ആ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുമല്ലോ ഇനി എന്താണ് അതിന് ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ളത് എന്തായാലും നമുക്ക് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റൂ ഈ കറുവിഡ് സർഫസിലെ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വേറെ വഴി എന്താണ് അടുത്ത വഴി അതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വഴി എന്ന് വെച്ചാൽ റിസോൾവിങ് ദ ഫോഴ്സ് ഡി എഫ് ഇൻ ടു കമ്പോണൻസ് ഡി എഫ് എക്സ് ആൻഡ് ഡി എഫ് വൈ ഇൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഡയറക്ഷൻ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഡി എഫ് എക്സും വൈ ഡയറക്ഷനിൽ ഡി എഫ് വൈയും ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതെന്താണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണല്ലേ വൈ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാമല്ലേ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എഫ് എക്സ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും എഫ് എക്സ് കിട്ടും അതായത് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ കിട്ടും പിന്നെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എഫ് വൈ ചെയ്താലോ എഫ് വൈ കിട്ടും ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ വൈ ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ
അതിനെ ഞാൻ റിസോൾവ് ചെയ്തു ആ ഫോഴ്സിനെ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലും വൈ ഡയറക്ഷനിലും റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും ഇതിന് ഇതാണ് ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിളാണ് തീറ്റ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി എഫ് വൈ ആൻഡ് ഡി എഫ് എക്സ് അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡി എഫ് വൈ എന്തായിരിക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് കോസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും ഡി എഫ് എക്സിന് എന്തായിരിക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് സൈൻ തീറ്റ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടാവുക അതായത് ഡി എഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എഫ് സൈൻ തീറ്റ ഡി എഫിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഞാൻ ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് റോ ജി എച്ച് ഇൻറ്റു ഡി എ ആണ് അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടും ഡി എഫിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ റോ ജി എച്ച് ഡി എ സൈൻ തീറ്റ അതേപോലെ ഡി എഫ് ഐ എന്തായിരിക്കും ഡി എഫ് കോസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും റോ ജി എച്ച് ഇൻറ്റു ഡി എ കോസ് തീറ്റ ഇവിടെ എന്താ ഡി എഫിന് ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഡി എഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ കൊടുക്കുന്നു റോ ജി എച്ച് ഇൻറ്റു ഡി എ സൈൻ തീറ്റ അതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റോ ജി പുറത്തെടുക്കുന്നു ബാക്കി ഇൻറ്റഗ്രൽ എച്ച് ഡി എ സൈൻ തീറ്റ അടുത്തത് എഫ് വൈ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡി എഫ് വൈനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്ത് കിട്ടും എഫ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എഫ് വൈ റോ ജി എച്ച് ഇൻറ്റു ഡി എ കോസ് തീറ്റ മൈനസ് റോ ജി സോറി ഇൻറ്റഗ്രൽ റോ ജി റോ ജി ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ എച്ച് ഡി എ കോസ് തീറ്റ ആ വാല്യൂ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും എഫ് വൈനെ വാല്യൂ കിട്ടി ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ എലമെൻ്റൽ ഏരിയ ഡി എനെ ഞാനൊന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് എൻലാർജ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ എലമെൻ്റൽ ഏരിയ ഡി എനെ ഇവിടെ എൻലാർജ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ആംഗിൾ തീറ്റയാണ് വരുന്നുണ്ടാവുക കാരണം എന്തായിരിക്കും ഇത് രണ്ടും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലാണ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് ഇതും ഇതും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് ഈ ആംഗിൾ എന്താണ് തീറ്റ വന്നാൽ ഈ ഒരു ആംഗിൾ എത്ര വരും നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ വരും ഇനി ഇത് രണ്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഇത് നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ വന്നാൽ അടുത്ത എന്തായിരിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തീറ്റ ആയിരിക്കും അതാണ് ഈ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ട്രയാങ്കിൾ നിന്ന് മനസ്സിലാവും ഇത് ഡി എടുക്കുന്നത് ഇത് തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇ എഫ് ജി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ജി എന്തായിരിക്കും ഡി എ സൈൻ തീറ്റ ആയിരിക്കും ഇ ജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഡി എ കോസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക അതിന് ശേഷം ഡി എ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്താണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സാധനം എഫ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡി എ സൈൻ തീറ്റ ആക്ച്വലി എന്താണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡി എ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തതാണ് എങ്ങോട്ട് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത സാധനമാണ് എന്താ ഡി എ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും കൂടെ പറയാം ആ ഡി എ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഏരിയനെ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡി എ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എ സൈൻ തീറ്റ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് വെർട്ടിക്കൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എലമെൻ്റൽ ഏരിയ ഡി എ ഈ ഡി എയുടെ വെർട്ടിക്കൽ പ്രൊജക്ഷനാണ് ഡി എ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ടേം ഈ എഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ജി ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ എച്ച് ഡി എ സൈൻ തീറ്റ അതെന്തായിരിക്കും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ഓൺ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏരിയ ഓഫ് കർവ്ഡ് സർഫസ് ഓൺ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഈ ഡി എൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ പ്രൊജക്ഷനാണ് ഡി എ സൈൻ തീറ്റ എങ്കിൽ ഈ ടേം എന്ത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ടോട്ടൽ പ്രജ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ഓൺ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏരിയ ഓഫ് കർവ്ഡ് സർഫസ് ഓൺ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ അതായത് ഈ കർവ്ഡ് സർഫസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്ത് ഇത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അതായത് എഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ഓൺ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏരിയ ഓഫ് കർവ്ഡ് സർഫസ് ഓൺ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ആ കർവ്ഡ് സർഫസിന് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് അതാണ് എന്ത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ
represents the total pressure force on projected area of curved surface on horizontal plane. That is, the curved surface is a horizontal plane to project. That is, the total pressure force is indicated. That is equal to it is equal to weight of liquid extending from curved surface to free surface of liquid. That is the curved surface act in YF vertical force in the way. That is curved surface free liquid surface support the flow in the weight in equal. That is the FI is equal to weight of liquid supported by curved surface up to free surface of liquid. Again, we have a vertical component of the curved surface. That is horizontal projection load total pressure force on represent it represents total pressure force on projected area of curved surface on horizontal plane. That is the equal area of the curved surface. The liquid and free surface support the fluid column weight in equal area. That is the area of the area. इल्ले fluid कोलत्ते इंडे weight ने equal आय रिको नम्मले F Y नो रही ना component the point of application of vertical component is at centroid of liquid volume above curved surface इनी योरे case हो नो के the curved surface A B is not supporting any fluid यान तोट्टा मुंबो पार्ना दे इल्लो इधर इवडे act इन्हें a vertical force नो रही नंदा ने a fluid support चाहिए ना and then a curved surface free surface where support in a fluid call at the weight on the margin in the area is okay and even then you would have a fluid to let the curved surface free surface where fluid on the support in the area but she are case lama can that occur in such cases f y is equal to weight of imaginary liquid supported by a b up to free surface of liquid you would say you come actually and then a fluid on the support to say in the area but she and a can that occur இப்பட இமாஜினரி ஫்லுயிட் என்று நீ வெரிச்சிட்டு கால்குலேசின் சியாம் வண்டி பைட்டு அங்கன கிட்டுந்தான் answer on the ring correct value நேர் இருக்கு வடை கிட்டுந்தான் வாட்சியாந்த direction of fy and the right அடுக்கணம் upward right அடுக்கணம் தொட்டும் பில்த்த கேசில் அந்தான் downward அன்னும் இத்துவிரைப் பார்ணா derivationல் பார்ணா concept ஏக்கிந்தான் கரக்ட்டு clear out compute the horizontal and vertical components of the total force acting on a curved surface AB which is in the form of quadrant of circle of radius 2 meter as shown in the figure take the width of gate as unity என்ன கந்தாக கண்டுவிடிக்கண்டது இயுரு curved surface அண்டு அதில் ஏக்டையின் force இந்த components X directionல் force Y directionல் force கண்டு விடிக்கண்டது இதுந்தான் 1 fourth of a circle E A B O என்ன பரையின்னது அது இந்த radius எத்திரான்னிருந்து 2 meter means A வன் வருன் வேலியும் O B வன் வருன் வேலியும் திரியானு 2 meter பின்ன free surface லோட்டில் திரியானு ஐட்டன் வருயின்னது 1.5 meter பின்ன விட்தின் வருந்தால் இயுரு டைரக்சின்லும் போன்னதான் விட்தன் வருந்தது அதந்தான் இயு front viewலதில் காணமுடி பெல்லா நீ ஜெஸ்டும் நியம் மாட்டி வருச்சிடுந்தது இதான் curved surface AB இதின்டை விட்தன் தான் இயுரு டைரக்சின்லான் இதின்டை விட்து போன்னது இயுரு வேலியுத்திர விரும் 2 Indonesia derivationல் பர்ணா கண்சப்டானு சிரிக்கும் மனசிலாக்குவா எனக்கந்தாக கண்டுவிடிக்கண்டது இ கர்வுடு சர்பசிலி ஏக்டையின் horizontal force அதைது Fx அது எந்தா இருக்கும் நான் வரையினது total pressure force on projected area of கர்வுடு சர்பச on vertical plane நான் இந்த இந்த இறு கர்வுடு சர்பச எண்டையர் கர்வுடு சர்பசினா ஒரு vertical planeலோட்டு projectேது எனக்க இயுரு சாதனத்தினா, இயு பிகரமக்கிய கரக்ட்ட மனசிலவும் இயுரு சாதனம் இயு AB இயுரு சாதனத்தினா அதினை ஞானந்தியன்னு ஒரு vertical plane லோட்டு project ஏன்னு 
അന്നേരം എനിക്ക് എന്താ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുക കർവേച്ചർ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുക ഇല്ല അതെന്തായിരിക്കും ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിരിക്കും കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുക ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന കർവ് കർവ്ഡ് സർഫസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഈക്വലായിരിക്കും ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏരിയയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ഓൺ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏരിയ ഓഫ് കർവ്ഡ് സർഫസ് അതായിരിക്കും എൻ്റെ ഈ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇനി എന്താണ് കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതെന്തായി ആക്ച്വലി ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ സബ്മേർജഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വന്നു ഇത് കർവ്ഡായിരുന്നു എന്നെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് എന്തായി എനിക്കൊരു വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ സബ്മേർജഡ് ഇൻ ലിക്വിഡിൻ്റെ കേസായി ഇനി അത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും മീൻസ് ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ ഏതായിരിക്കും ഈ ഒ ബി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇത് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒ ബിയിലെ ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഒ ബി എന്തായി വെർട്ടിക്കൽ സർഫസായി ഇനി വെർട്ടിക്കൽ സർഫസിൻ്റെ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലിക്വേഷൻ എന്താണ് റോ ജി ഇൻറ്റു എ എച്ച് ബാർ ആണ് ഇനി ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ബി ഒ ഇൻറ്റു വൺ എന്നാണ് ഏരിയ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ ഏരിയ അത് വന്നത് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതെന്താണ് ഒ ബി ഇൻറ്റു വൺ അതിൻ്റെ വിടുത്ത് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വിടുത്ത് ടു മീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ത് വരും ഈ ഒ ബി ഇൻറ്റു ആ ടു എന്ന് എഴുതണം ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇതാണ് ഡയമൻ വിടുത്ത് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇൻറ്റു ഈ ഒരു ഒ ബി അതാണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു മീറ്റർ സ്ക്വയർ വരും ഇനി അടുത്തത് എച്ച് ബാർ വേണമല്ലേ എന്താണ് ഡെപ്ത് ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ഒ ബി ഫ്രം ഫ്രീ സർഫസ് ഫ്രീ സർഫസ് എന്ന് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എച്ച് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ സർഫസ് എന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായി ഒ സി അത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് പിന്നെ അത്രയേ ഉള്ളത് ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വന്നത് ടു മീറ്റർ ഇത് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പ് അല്ലേ അന്നേരം സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും ആ ഹൈറ്റ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് വരെ വന്നു പ്ലസ് ടു ബൈ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ബൈ ടു അത് ചെയ്താൽ എന്തായി എച്ച് ബാറിൻ്റെ വാല്യൂ ആയി ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്ന കർവ്ഡ് സർഫസിനല്ല ഈ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏരിയ അതായത് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനാണ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എന്തിട്ടും എഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈനലി എത്ര ഇടും ഫോർ നയൻ സീറോ ഫൈവ് സീറോ ന്യൂട്ടൺ കിട്ടി എഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആയി കർവ്ഡ് സർഫസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആയി അടുത്തത് അതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഏത് ഇക്വേഷനാണ് ഇത് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ സബ്മേർജിനൽ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് കാരണം എന്താ ഇത് എന്താ ഇപ്പം വെർട്ടിക്കൽ ആ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ആയി എച്ച് സ്റ്റാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ജി ബൈ എച്ച് ബാർ പ്ലസ് എച്ച് ബാർ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ഒരു സർഫസിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് ഒ ബി എന്ന് പറയാം കണ്ടുപിടിക്കണം എബൌട്ട് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്താ ഇക്വേഷൻ ബി ഡി ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് ആണ് അതായത് വൺ ഇൻറ്റു ടു ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് വരും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഇതാണ് ബി വരുക ഇതാണ് ഡി വരുക ഓക്കെ ഇതാണ് ബേസായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടാവുക ഇതാണ് ഡെപ്ത് ഡയറക്ഷൻ എന്താ അതാകുമ്പോൾ യൂണിറ്റി ആയിട്ടാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ബി യൂണിറ്റി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താണ് ടു മീറ്ററാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ഇൻറ്റു ടു ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് എത്ര കിട്ടും ടു ബൈ ത്രീ മീറ്റർ റേസ് ടു ഫോർ കിട്ടി ഇനി എന്താ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എച്ച് സ്റ്റാറിൻ്റെ വാല്യൂ ബാക്കിയെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചാണ് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ഫ്രം ഫ്രീ സർഫസ് ഇതാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ എഫ് എക്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ്
വോളിയം ടോട്ടൽ ഇവിടെ വരുന്ന വോളിയം എന്ത് വരും റോ എത്രയാണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് ഡി എ ഒ സി ഇതാണ് ഡി എ ഒ സി എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് അതിൻ്റെ വോളിയം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഇൻറ്റു നോക്കണേ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഇൻറ്റു ആ ഡെപ്ത്ത് ഡയമെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്താ വരുക വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു വരും ഇവിടെ നോക്കിയാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു പിന്നെ എന്താ അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലെ വാല്യൂ എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായി ഈ ടോട്ടൽ വോളിയമായി ഇനി അടുത്തത് എ ഒ ബി അതിൻ്റെ വോളി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഏരിയ ഈ എ ഒ ബിയുടെ ഏരിയ എ ഒ ബിയുടെ ഒ ഏരിയ ഇൻറ്റു ഈ ഒരു ഡയമെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി അത്രയാണ് ക്വസ്റ്റിന് വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ഒ ബിയുടെ ഏരിയ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ത് വരും സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതെന്താ സർക്കിളിൻ്റെ വൺ ഫോർത്ത് ആണ് ബൈ ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു എ ഒ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ആണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആയത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ചെയ്താൽ മതി ആ ക്വാർട്ടർ ഓഫ് സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആയി ഇൻറ്റു ഈ ഒരു ഡയമെൻഷനിലെ വാല്യൂ അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായി അതിൻ്റെ വോളിയമായി ഇനി എന്താ ജസ്റ്റ് സോൾവിംഗ് ആണ് സോൾവ് ചെയ്ത് എഫ് ഐ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടും സിക്സ് സീറോ ടു ഫോർ നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ന്യൂട്ടൺ കിട്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗർ ഷോസ് എ ഗേറ്റ് ഹാവിങ് എ ക്വാഡ്രൻറ്റ് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് റേഡിയസ് ടു മീറ്റർ ഫൈൻഡ് ദ റിസൾട്ടൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു വാട്ടർ പെർ മീറ്റർ ലെങ്ത് ഓഫ് ഗേറ്റ് ഫൈൻഡ് ഓൾസോ ദ ആംഗിൾ വിച്ച് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് വിൽ ആക്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വിടുത്ത് എന്താ തന്നിരിക്കുന്ന ഒന്ന് മീൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഇത് ഇതിന് പ്ലെയിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയുള്ള ഡയറക്ഷനിൽ എന്താണ് വിടുത്ത് എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വൺ അല്ല ആക്ച്വൽ വാല്യൂ വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് തന്നെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യണം ഇനി ഗേറ്റിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് ടു മീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് എടുത്ത് വന്ന് വണ്ണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ കർവഡ് സർഫസിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം എന്താ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഓൺ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏരിയ ഓഫ് കർവഡ് സർഫസ് ഓൺ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ അതായത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ കർവഡ് സർഫസിനെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്താനൊക്കെ കിട്ടുന്ന എന്തായിരിക്കും ഈ ബി ഒ ആണെന്നൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഇതെന്തായി വെർട്ടിക്കൽ അല്ലേ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ അല്ലേ ആ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ഫോഴ്സ് എത്രയാണോ അത് തന്നെയാണ് ഈ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും റോ ജി എ ഇൻറ്റു എച്ച് ബാർ അവിടെ അതിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണ് വരിക ഇവിടെ ടു വന്നു പിന്നെ വിടുത്ത് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏരിയ എത്ര വരും ടു ഇൻറ്റു വൺ വരും ഇനി എച്ച് ബാർ എത്രയാണ് വരിക ഇത് ശരിക്കും വെർട്ടിക്കൽ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യണം ഓക്കെ വെർട്ടിക്കൽ ആണ് ഫ്രീ സർഫസ് എന്നാൽ ഡയറക്റ്റ് വരുന്ന ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ടു മീറ്റർ ആണ് അല്ലേ ടു മീറ്റർ ആകുമ്പം എച്ച് ബാറിലേക്ക് എന്തായിരിക്കും ബൈ ടു ആയിരിക്കും എച്ച് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് വൺ മീറ്റർ ഇട്ടി ഡയറക്റ്റ് സോൾവ് ചെയ്യുക എഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടും തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ വൺ നയൻ സിക്സ് ടു സീറോ ന്യൂട്ടൺ കിട്ടി ഇനി വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഒരു കർവഡ് സർഫസ് എവിടെ വരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് വരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡിൻ്റെ വെയ്റ്റാണ് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് കർവഡ് സർഫസ് അവിടെ നിന്നോട്ട് എവിടെ വരെ നോക്കണം ഫ്രീ സർഫസ് വരെ നോക്കണം അതായത് ഇത്ര പേര് ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആക്ച്വലി അവിടെ എന്താ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട ഇല്ല ഇവിടെയാണ് ലിക്വിഡ് ഉള്ളത് പക്ഷേ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അവിടെ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇമാജിൻഡ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ എ ബി അതാണ് എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നേരത്തെ പറ
ആദ്യം ആ കർവേഡ് സർഫസിന് എന്ത് ചെയ്യുക ഡയറക്റ്റ് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്കൊരു വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനാണ് ബാക്കി കാൽക്കുലേഷൻസ് ആ എഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മൊത്തം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിനെ വേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാൽക്കുലേഷൻ നോർമലി പ്രീവിയസ് പഠിപ്പിച്ച വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ സബ്മാർജ്ഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണം ബാക്കി കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഫ് എക്സിന് പിന്നെ എഫ് ഐ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിലോ ആ കർവ്ഡ് സർഫസ് ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് വരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലോയിഡിൻ്റെ വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് വെയിറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക വെയിറ്റ് ഡെൻസിറ്റിൻ്റെ വോളിയം എന്നതിലെ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട